no ocupo el fin de semana y una que otra cartita en tarot. Po. Siempre a uno, le quiere, uno quiere que le saquen una cartita. ¿Quiere, ¿Quiere, ir, ¿Quiere saber cómo le va a ir el fin de semana? Sí, a ver si... ¿Ah? ¿Si pasa algo? Si resulta, no sé. <risa> si llueve en casa. Si hay humo blanco. Toma. Fíjate que no llueve, pero botea. ¿Ah, sí? Sí, igual que el clima, por supuesto. ¿Cómo Mira. está? ¿Está lloviendo afuera? No. No, no, se está despejando. Sí. Anda, y un sol así, pero impresionante. Margarita, bienvenida al día de hoy. Muy bien. bien. Vamos a partir bueno. con el horóscopo del fin de semana. para Horóscopo del fin de semana, pero esta vez le quise agregar un consejillo para mejorar el fin de semana. A ver. Un datito para ¿Cómo? mejorar. Un bonus track. Un bonus track. Muy bien. Vamos a partir, ¿partamos? Partamos. Partamos, Partamos por Aries. ¿Cómo se viene el fin de semana para Aries? Atento todos. Aries va a empezar a destacar esta semana, así que aproveche este fin de semana porque la próxima semana se viene con todo. Con tutti. Sí, va a andar un poco vulnerable, un poco confundido emocionalmente. Debe hoy día analizar qué siente, qué le está pasando con sus emociones, porque ahí claramente hay una debilidad importante. Busque apoyo en su círculo, no se sienta el líder, necesita pedir ayuda, necesita apoyo, así que dígalo. Ya sea bastante sincero a la hora de que tenga que expresar todo lo que está pasando. No, y como literal, no, no buscar que el otro lo, lo no, adivine. No, lo pedir debuca. ayuda. Porque claro. eh, habitualmente el área se cree un, es bastante egocéntrico y se cree autosuficiente. Por lo tanto, ahora el consejo es pida ayuda. ¿Cuál será el consejo para este fin de semana? Prenda inciensos de sándalo. El incienso de sándalo uno los encuentra en todas partes. Va a ayudarla a la protección, va a mejorar la energía, va a armonizar su casa. ¿Qué mejor da? Mi amor, prende, prende incienso de sándalo. ¿Es Aries tú, amor? Yeah. Mira. Nos vamos con Tauro, el signo de nuestro queridísimo eh, camarógrafo, el señor Carvajal. Oh. Rodrigo Carvajal, que está de cumpleaños. ¡Bravo! Sandro. Oye, Oye ¿tiene su pizza? Bueno, las chiquillas pueden mandar su foto y su currículum también al canal. La octava, ¿Tiene algo que hacer esta noche? ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Tiene algo que hacer esta noche? Bueno, como Rodrigo Carvajal y los demás Tauro, ¿qué va a pasar con Estamos el en el ciclo de Tauro, así que hay Uy, que... Carvajal, hoy día te toca el ahí, ciclo. Por fin llegó tu ciclo. Prosigue. Te van a mandar a la ciclovía, sí, ¿eh? Como estamos en el ciclo de Tauro, hay que dejar claro que este mes, hasta el 21 de mayo, a Tauro le van a pasar cosas buenas en general. Buena. Sobre todo, este es un adelanto a nivel económico, ¿ya? Pero este fin de semana tiene que tener cuidado, Tauro, porque se puede quedar un poco pegado con el pasado. Oh. Va a recordar gente del pasado, situaciones del pasado de las cuales no ha cerrado los ciclos y eso de una u otra forma lo pueden lograr confundirse, que la idea es no quedarse pegado un poco con lo que ya pasó, con lo que ya vivió. Es importante que a nivel de pareja y emocional... Es una relación que se empieza a ver bastante más unida, hay harto compañerismo. Hay que dedicarle tiempo, atento Tauro, a toda la gente, no solo a sí mismo, no solo a la pareja. Dedíquele a toda la familia, a su núcleo de amigos también. ¿Cuál será este consejo para Tauro este fin de semana? Colocar flores blancas, ojalá en la entrada de la casa o si no en el dormitorio. Es verdad. Nos va a proteger, nos va a armonizar y va a ayudar con todo tipo de energías que estén ahí un poco en contra, sobre todo con esto del pasado. 